Про них часто кажуть, як про найбільший бездержавний народ на планеті. За різними даними, в сучасному світі налічується від 30 до 45 мільйонів курдів. А незалежний Курдистан мав з'явитися на політичній мапі ще 101 рік тому. Проте не з'явився досі. Чому так сталося? Та які аналогії історія курдів має з історією України? Про це я розповім сьогодні. Вітаю всіх глядачів українського Ютубу. Мене звати Владлен Мараєв. Ви на каналі «Історія без міфів», де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. 500 тисяч підписників до кінця поточного року – така мета нашого каналу. Тож нам дуже потрібна ваша підтримка. Підписка, вподобайки, коментарі під відео. Хай квітне український Ютуб! Місяць тому на історії без міфів» вийшов випуск про «Батька всіх турків» – Ататюрка, в якому ми пообіцяли 10 тисяч подобайок за місяць і зробимо відео про історію турецько-курдського конфлікту. Маємо вже понад 11 тисяч подобайок, тож виконуємо свою обіцянку. Однак в процесі роботи над сценарієм з'ясувалося, що курдську проблему в Туреччині неможливо розглянути окремо від курдської проблеми в Ірані, Іраку та Сирії. Тому це відео – про історію курдів на всіх територіях їхнього компактного проживання. Про курдів можна сказати – це народ, якому в історії не пощастило. Звісно, це виглядає як оціночне судження. Але факти свідчать про таке. Курдам випало жити на території, яка завжди була в епіцентрі етнічних, політичних та релігійних конфліктів. На порубіжжі чужих держав, які зазвичай були сильнішими за курдів та змагалися за панування над їхніми землями. Тому хоч би до якої історичної епохи ми б не звернули свої погляди, побачимо курдів, розділених кордонами двох або більше держав. Взагалі курди є сукупністю величезної кількості племен. І ця локальна кровноспоріднена ідентичність має величезне значення для їхніх спільнот. Насамперед в Ірані та Іраку. Курдські племена постійно ворогували та конкурували між собою. Очевидно, в цьому слід бачити одну з головних причин того, що їм так і не вдалося створити своєї централізованої, консолідованої держави. Що ж об'єднує курдів? Насамперед, мова, яка належить до індоєвропейської сім'ї, а саме до північно-західної групи іранських мов. Хоча й тут все непросто. В межах курдської мови лінгвісти вирізняють силу селенну діалектів, а деякі навіть виокремлюють цілу групу курдських мов. Єдиного літературного стандарту курдська мова немає. Ба більше, в різних країнах курди користуються різними абетками. В Ірані та Іраку – арабською. В Туреччині, Сирії та країнах Закавказя, Вірменії та Грузії – латинською. Причому існують три її різних варіанти з різною кількістю літер. Ті ж курди, які жили на території Радянського Союзу з 1946 року, отримали кириличний варіант абетки. Проте на сьогодні він майже вийшов з ужитку. Більшість курдів сповідують іслам сунітського напряму, меншість – шиїтського. Проте є адепти досить екзотичних віровчень, наприклад, алевізму, який, вочевидь, хоча й має коріння в мусульманстві, проте вважається чимось цілком окремим. Є серед курдів і християни, і атеїсти. При цьому курди – один із найдавніших народів Близького Сходу. Їхня історія налічує дві тисячі років, або й навіть більше. Проте уявлення, що курди весь цей період не мали власної державності і тільки відчайдушно боролися за неї, невірне. Насправді, ще з восьмого століття курди почали створювати свої окремі князівства, і всього протягом середніх віків історики нараховують їх близько двох десятків. Але найбільш могутньою державою став султанат Аюбідів, який існував у 12-13 століттях. Засновником і найбільш відомим правителем був Салах Ед-Дін, відомий в Європі як Саладин, а справжнє його ім'я – Юсуф Ібн Аюб. Йому вдалося об'єднати під своєю владою величезні території від сучасних Тунісу до Іраку і від Туреччини до Ємену. Салах Еддін успішно воював проти європейських хрестоносців і у 1187 році його війська захопили Єрусалим. До речі, саме тоді, коли в Київському літописі вперше згадується слово «Україна». А взагалі під час третього хрестового походу, в якому брали участь знамениті Річард Левове Серце, Фрідріх Барбаросса і Філіп Август, саме курдський правитель Салах Еддін був головним противником коаліції європейських країн. 
Проте, врешті-решт, більшість курських держав потрапили в залежність від турків та увійшли до складу Османської імперії. Меншість належали Ірану. Таким чином, вони увійшли до складу двох найпотужніших імперій Близького Сходу, які цілком закономірно постійно ворогували між собою. До всього на геополітичне протистояння наклався і релігійний конфлікт – османи-суніти проти іранців-шиїтів. Таке становище зберігалося до початку ХХ століття, до Першої світової війни. Тому в модерні часи ми можемо провести певну аналогію між курдами та українцями. Адже українці в той період також були бездержавною нацією, розділеною між двома імперіями – російською та австрійською. І це становище – також змінила Перша світова війна. До цього можна додати, що курдські та українські визвольні рухи до певної міри розвивалися синхронно. Наприкінці XIX століття обидва висували вимоги створення власної окремої держави, причому на всіх територіях етнічного розселення. Згадаємо для прикладу роботи Юліана Бочинського «Україна і Редента» та Миколи Міхновського «Самостійна Україна». Проте суттєвою відмінністю було те, що курди значно раніше зі зброєю в руках почали боротися за створення такої держави. Перше велике повстання курдів, спрямоване як проти Османів, так і проти Ірану, сполохнуло в 1879-80 роках. Очолив його шейх Убайдаллах, який буквально перед цим командував великим контингентом курдських військ, які у складі турецької армії билися на Закавказі проти росіян під час російсько-турецької війни, а отже билися і проти численних українців, які служили в лавах тодішньої російської царської армії. Проте, коли після завершення війни шейх Убайдаллах не отримав від турків належної пошани та нагород за службу, він організував повстання під закликом об'єднати всі курдські племена. Але зазнав поразки. Під час Першої світової війни, як і раніше, курди служили в турецькій армії та воювали проти країн Антанти що, до речі, ані трохи не заважало їм повставати проти османського панування та спиратися на підтримку цієї самої Антанти. Насамперед Великої Британії та Російської імперії, які мали найбільше зацікавлення в регіоні. Як відомо, Османська імперія програла війну і переможці почали досить безпардонно ділити її територію. Курдські політики побачили в цьому свій шанс. Крім того, вони спиралися на знамениті 14 пунктів Вудро Вільсона. Пункт 12 цієї декларації обіцяв усім народам, які перебували під владою османів, непорушні гарантії автономного розвитку. Тож делегатам Паризької мирної конференції 1919 року курди запропонували проект створення своєї держави в етнічних межах. Точно так само, як це зробили українці. Переможці не підтримали українську пропозицію, натомість частково підтримали курдську. Першу скрипку в цьому грала Велика Британія, зацікавлена в розподілі османських володінь та створенні нових залежних від себе урядів. 10 серпня 1920 року у французькому Севрі підписали мирний договір, який передбачав, серед іншого, появу незалежної держави – Курдистан. Так, вперше у новітній історії курди здобули власну державність, причому начебто й визнану найсильнішими державами світу. Щоправда, в урізаних кордонах, які точно не відповідали межам етнічного розселення курдів, але бодай таку. Однак вийти зі стадії формування Курдистан так і не зміг. Всі карти сплутав Мустафа Кемаль. Він же Ататюрк. Під час так званої війни за незалежність Туреччини на початку 20-х курди здебільшого опинилися в таборі противників Кемаля. І не тільки тому, що не бажали відновлення сильної Туреччини, яка підпорядкує собі їхні землі. Чимало курдів, як ревні віряни, не сприймали секуляризаторську світську політику Ататюрка. Проте вони зазнали поразки. Чому так сталося і чому кемалісти перемогли, ми вже розглядали в окремому відео. Северський договір залишився на папері. Замість нього у 1923-му підписали Лозанський. Він затвердив кордони новоствореної Турецької республіки. З того часу Курдистан був розподілений між чотирма державами, і цей поділ зберігається досі. Мова про Туреччину, Іран, Ірак і Сирію. З тією хіба відмінністю, що тоді, в далеких 20-х, Ірак був підмандатною територією Великої Британії, а Сирія – Франції. Знову аналогія. 
українські етнічні землі за підсумками Першої світової війни також були розподілені між чотирма державами – Радянським Союзом, Польщею, Румунією та Чехословаччиною. Однак українцям, врешті-решт, ціною колосальних жертв та руйнувань, які принесло буремне ХХ століття, вдалося вибороти незалежність. Курди не змогли цього зробити й досі. Шановні друзі, якщо ви бажаєте підтримати розвиток історії без міфів, найкраще це зробити на Патреоні. Зараз на екранах імена тих добродів, які вже допомагають нашому каналу. Ставши патроном історії без міфів, ви матимете можливість раннього доступу до наших відео, отримати в подарунок книга «Україна 1918. Хроніка» з автографом, голосувати за вибір тем випусків на наступний місяць. Альтернативний спосіб підтримати наш канал – це зробити переказ на картку Приватбанку або поповнити нашу Монобанку. Реквізити та посилання в описі цього відео. Звісно, курди не здавалися. Історія останніх 100 років – це суцільні курдські повстання проти турецької влади, які час від часу змінюються періодами нетривкого миру. Курди зверталися по допомогу до Ліги націй, ООН, до урядів різних країн. Проте… Охочих сваритися з потужною турецькою державою виявилося мало, тому ці повстання здебільшого жорстоко придушувалися. Тільки протягом ХХ століття внаслідок турецько-курдського протистояння загинули щонайменше 50 тисяч курдів. Понад три тисячі їхніх селищ були знищені, а 2,5 мільйонам осіб довелося вимушено переселятися в інші регіони Туреччини або до інших країн. Від часів Ататюрка офіційна Анкара проводила асиміляторську політику. Сферу використання курдської мови штучно обмежували. Згадки про Курдистан вилучались довідників та підручників. Навіть самих курдів не називали курдами. В Туреччині їх офіційно іменували гірськими турками. Тільки в останні десятиліття ця політика зазнала суттєвого пом'якшення, переважно під тиском Європейського Союзу. Найвідомішою політичною організацією курдів у Туреччині стала робітнича партія Курдистану, яка сформувалася під сильним впливом лівих ідей. Методи діяльності цієї партії багатьма визнаються як терористичні. Так вважає не тільки Туреччина, але й Європейський Союз, США, Австралія, Канада. А лідер цієї партії Абдула Оджалан з 1999 року відбуває довічне ув'язнення в тюрмі на острові Імрали, що в Мармуровому морі. Проте не Туреччиною єдиною. В інших державах курдська меншина також демонструвала потяг до створення власної держави. Однак, зазвичай ці спроби в різних державах були не скоординованими. Існує міф, що в міжвоєнний період курдську національну автономію створили в СРСР, так званий Червоний або ж Радянський Курдистан. Дійсно, Більшовицька імперія стала прихистком для багатьох курдів, які тікали з Туреччини від режиму Мустафи Кемаля. Проте на своє національне автономне утворення в СРСР вони так і не дочекалися. З 1923 до 1930 року у складі Азербайджанської соціалістичної радянської республіки існував Курдистанський повіт, а згодом округ – звичайна адміністративна одиниця без ознак автономії. Хоча курди становили тут абсолютну більшість населення – понад 73% за переписом 1926 року. Ба більше, за часів сталінізму курдів спіткала трагічна доля депортованих народів. Десятки тисяч курдів із територій Азербайджану, Вірменії та Грузії були виселені до Сибіру, Казахстану, Киргизстану та Узбекистану. Депортація, як і завжди в сталінському СРСР, здійснювалася абсолютно варварським шляхом, згадує Муфіль Таїрова. Спочатку вантажили нас у товарняк як худобу, а потім півтора місяця жорстоких випробувань, поки довезли до пункту призначення. Був листопад 1944 року. Спалахи інфекційних хвороб та голод забрали життя тисячі людей. Ми, діти, поступово звикали до людських трупів. Майже кожен кілометр шляху був стелений трупами наших рідних. Не було можливості по-людськи поховати їх. Коли наш поїзд прибув до Черлюлган, вагони були напівпорожніми. Втратили понад половину пасажирів. Здебільшого не витримали цього пекла діти, літні, слабкі та хворі люди. Ще один важливий нюанс. Курдистанський повіт створювали для того, аби він став чимось на кшталт буферної зони між Вірменією та Нагірно-Карабаським автономним округом Азербайджану. Коли ж більшість курдів звідти депортували, буферна зона зникла. 
А як це вплинуло на подальші події? Дивіться в нашому відео «Карабах-Арцах. Біль, який не вщухає», в якому ми розглянули історію вірменсько-азербайджанського конфлікту. В середині століття Радянський Союз втрутився ще й у вирішення курдського питання на території Ірану. В серпні 1941 року, коли перебіг подій на фронтах німецько-радянської війни складався для Кремля вкрай несприятливо, Червона армія окупувала частину Ірану. Як так сталося і навіщо це зробили, ми обіцяємо розповісти вам в одному з майбутніх випусків, якщо це відео набере за місяць 15 тисяч вподобайок. Коли Друга світова війна завершилася, СРСР, звісно, не квапився виводити свої війська з Ірану. Навпаки, кремлівські спецслужби активно підтримали сепаратистські прагнення місцевих курдів. Так, у 1946 році на території Ірану з'явилася короткочасна Мехабадська республіка на чолі з президентом Казі Мухаммедом. Тоді ж на території цієї ж країни з'явився ще один радянський сателіт – Демократична республіка Азербайджан. У відповідь іранський уряд звернувся по допомогу до США та Великої Британії. Американці діяли рішуче. В літературі часто трапляється твердження, що 21 березня 1946 року президент США Гаррі Трумен надіслав ультиматум Сталіну, в якому вимагав негайно вивести радянські війська, погрожуючи застосувати ядерну зброю, яку Радянський Союз на той час не мав, а отже не міг завдати симетричної відповіді. Проблема в тому, що текст цього ультиматуму досі не віднайдений, та й сам факт його існування часом ставиться під сумнів. Хай там як, але тиск з боку Вашингтона був досить серйозним, і Москві довелося поступитися. Щойно радянські війська припинили підтримку Мехабадської республіки, туди вступили іранські частини, які жорстоко придушили спротив курдських сепаратистів. А керівник самопроголошеної республіки Казі Мухаммед та його соратники – були публічно повішені на головній площі Мехабада, там само, де за рік до того проголосили цю республіку. В Іраку курди мешкають компактно на півночі та північному сході країни. Подібно до ситуації в Туреччині, вони неодноразово безуспішно повставали проти центральної влади. Нарешті в 1970 році Саддам Хусейн, який тоді ще не був президентом Іраку, але вже був віце-президентом і контролював спецслужби, підписав з лідером іракських курдів Мустафою Барзані договір, за яким за курдами визнавалося право на створення своєї автономії. Чотири роки по тому офіційний Багдад ухвалив закон, який начебто і затвердив цю автономію, проте в дуже куцому вигляді, скоротивши і її територію, і повноваження. Таке рішення вже не задовольнило курдів, тому повстання спалахнули з новою силою. У 80-х роках під час Ірано-Іракської війни більшість курдів виступили на боці Ірану. Бойові дії відбувалися безпосередньо на території їхнього компактного проживання. У відповідь Саддам Хусейн діяв надзвичайно жорстоко, застосувавши проти курдів хімічну зброю. Найбільш відомий випадок стався 16-17 березня 1988 року, коли іракці з літаків Су-22 та гелікоптерів Мі-8 закуплених в Радянському Союзі, атакували курдське місто Халабджа з використанням отруйних газів. Тисячі людей загинули, більшості мешканців довелося залишити місто. Тільки у 2010 році Верховний суд Іраку визнав цю атаку актом геноциду. Її безпосередній керівник, двоюрідний брат Саддама Хусейна Алі Хасан Аль-Маджид на прізвисько «Хімічний Алі» був засуджений до смертної кари і страчений у Багдаді. Під тиском ООН і під впливом поразки у війні в Перській затоці 1991 року війська Саддама пішли з іракського Курдистану. Там виникло невизнане державне утворення – вільний Курдистан. Коли ж режим Хусейна було повалено, за новою Конституцією Іраку 2005 року цей регіон отримав широку автономію. Місцеві курди мають свій парламент, уряд та воєнізовані формування – відомі під назвою Пешмерга. У Сирії, де живе найменше порівняно з трьома іншими країнами курдська спільнота, після початку громадянської війни у 2012-му курди проголосили свою державу під назвою Рожава, дослівно в перекладі «Захід» або ж «Західний Курдистан». Сирійські курди зробили значний внесок у перемогу над збройними формуваннями так званої «Ісламської держави». Проте офіційного визнання Рожава так і не отримала. 
а з 2016 року Туреччина розпочала проти неї військові операції, звинувативши в тероризмі та підтримці турецьких курдів. США тим часом вмили руки, заявивши, що не будуть протистояти турецьким військовим. А Російська Федерація дає зрозуміти, що не проти повернення Рожави до складу Сирії, де при владі перебуває режим лояльного до Москви Башара Асада. Отже, що маємо в сухому залишку на сьогодні? Курди були та залишаються найбільшою національною меншиною Туреччини. З понад 80 мільйонів жителів цієї країни вони становлять майже чверть – до 20 мільйонів. Хоча, за даними Всесвітньої книги фактів, яку видає ЦРУ, Станом на 2016 рік ця частка була навіть більшою – 27%. І ще близько 10 мільйонів курдів мешкають в Ірані, понад 5 мільйонів в Іраку, більше 2 мільйонів в Сирії. Проте реальною автономією вони користуються тільки в Іраку. На сучасному етапі створення об'єднаної національної держави Курдистан видається недосяжною утопією. Принаймні, не в найближчому майбутньому. Мова йде хіба що про окремі варіанти вирішення курдського питання в країнах їхнього компактного мешкання. Окрім загалом несприятливої міжнародної обстановки, цьому народові, як і раніше, бракує єдиного загально визнаного курдами політичного керівництва, яке б поставило за мету боротися за об'єднану курдську державу. До речі, є курди і в Україні. Наразі точна чисельність невідома, але за даними перепису 2001 року їх налічувалося 2088 осіб. Більшість курдів мешкають у Києві, а також на півдні та сході країни. І що цікаво, тоді 236 курдів вказали рідною мовою українську. Є випадки, коли представники української творчої інтелігенції симпатизували в визвольній боротьбі курдів, та висловлювали їм свою підтримку. Наприклад, видатний поет-шістдесятник Василь Симоненко незадовго до своєї передчасної смерті в 1963 році написав поезію «Курдському братові». Валають гори кров'ю повиті, Підбиті зорі падають униз, В пахкі долини зранені і зриті Вдирається голодний шовінізм. О, курде, бережи свої набої! Але життя убивців не щади. На байструків сваволі і розбою Кривавим смерчем, бурею впади. Веди із ними кулями розмову. Вони прийшли не тільки за добром. Прийшли забрати ім'я твоє, мову, Пустити твого сина байстрюком. З гнобителем не житимеш у згоді. Йому понять, тобі тягнути віз. Жиріє з крові змучених народів Наш ворог найлютіший – шовінізм. Він віроломство заручив з ганьбою, Він зробить все, що вискорився ти. О, курде, бережи свої набої, Без них тобі свій рід не вберегти. Не заколисуй ненависті силу, Тоді привітність візьмеш за девіз, Як упаде в роззявлену могилу Останній на планеті шовініст. Такою була реакція поета на повстання в іракському Курдистані. Проте багато хто побачив у творі натяк на визвольну боротьбу українців проти Радянської імперії. Тому цю поезію тривалий час публікували тільки за кордоном або поширювали у сам видаві. Дорогі друзі, не забудьте підписатися на історію без міфів і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наших нових відео. А цьому випуску поставити вподобайку, написати під ним коментар і поширити в соціальних мережах. Дякую кожному за перегляд. До зустрічі!